Ich, wir haben jetzt die Kuchenstücke im Einzelnen angeguckt. Ähm, was wäre da übergreifend so euer, euer Zwischenfazit? Ähm, Gibt es da übergreifende Faktoren, die diese CX antreiben? Oder, oder kann man sagen, die Summe aller Dinge macht einfach ein größeres äh, Ergebnis? Es ist immer eine Kombination. Es ist immer eine Kombination und das ist auch einer der Gründe, wie wir mit diesen, mit diesen Leuchtturmprojekten umgehen, weil ähm, für uns ist es immer so, du, du hast immer eine Interaktion, beispielsweise hatte ich das ja vorhin im Gespräch auch deutlich gemacht zwischen Multi-Experience und CX-Governance. Ja, das eine mhm. bedingt das andere. Und äh, dementsprechend haben wir das ganz häufig so, dass äh, eben halt in einem Projekt mehrere Trends eigentlich adressiert werden. Wir haben das bei Smart gesehen, da sind insgesamt sieben Trends äh, adressiert worden, acht Trends äh, bei Signal Iduna. Und äh, ich glaube, das ist die, das, das entsprechend Spannende. Du brauchst eben halt auf der einen Seite in diesem technologischen Bereich, du brauchst ein Datenmanagement, du brauchst die, die entsprechenden Touchpoints. Auf der anderen Seite ist das nichts, wenn du das nicht prozessual so unterstützt, dass es miteinander eine Gesamtorchestration gibt. So in der Orchestration ist es dann meistens so, dass der Mitarbeiter doch eine sehr zentrale Rolle spielt. Ja, wir, haben, wir sehen immer noch wenig vollautomatisierte Businesses und äh, die, die wir sehen, sind ganz häufig dann im Bereich von, 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 von Kosteneffizienz und Schnelligkeit unterwegs. Und ähm, was ich dort eigentlich sehe, ist das Zusammenspiel dieser drei Punkte. Das heißt also, es ist jetzt nicht ein Punkt, den wir da rausgreifen wollen, sondern die Frage, was von diesen Punkten deckst du gut ab als Unternehmen? Wo profilierst du dich? Wie sieht dein differenzierendes Erlebnis aus? Und äh, was brauchst du dazu, um das liefern zu können? Das muss nicht alles sein. Aber es ist natürlich dann auch interessant, wo sollen Führungskräfte Schwerpunkte setzen? Ja? Und mhm. das ist eben halt das, was wir mit dem Trendradar auch erreichen wollen. Eine, eine Sache wollte ich noch geschwind provokant mal ein, einwerfen. Ich teile noch mal kurz meinen Bildschirm. Und zwar, ich, ich habe es euch ja im Vor. Gespräch schon mal mitgegeben. Das ist so mein Lieblingsbild zum Thema Silo denke. Ähm, Tom Fishburn, sicherlich der einen, dem einen oder anderen bekannt, ähm, zeichnet, überzeichnet es natürlich ein bisschen. Mhm. Aber wenn ich das äh, nochmal mitnehme, jetzt auch mit Blickrichtung, äh, ihr habt das jetzt über mehrere Jahre gemacht. Letztes Jahr war es ein erster großer Aufschlag. Dieses Jahr ist sozusagen nochmal eine, ein, oder die letzte Studie ist nochmal um ein Vielfaches ähm, intensiver gewesen. Was ist so rückblickend, ausblickend, also das Fazit, hat sich das Thema Silo-Denke verändert, bricht es langsam auf? Wie sind da die Entwicklungen der letzten ein, zwei Jahre? Ja, wenn wir schon bei, jetzt bei, dem, bei dem Thema Vernetzung sind, kommt jetzt nochmals mal. Es trifft aber auch für alle anderen unserer Leuchtturmprojekte zu. Wir haben bei allen Leuchtturmprojekten festgestellt, sie profitieren davon, dass sie vernetzt denken und handeln. Also auch mhm. die interdisziplinären Teams, das ist jetzt die organisatorische Seite, menschliche Seite, die reden gar nicht mehr über Abteilungsgrenzen. Also mhm. dieses Interdisziplinäre hat den großen Vorteil, wenn das gut orchestriert wird und vom Management gefördert wird, die denken dann wirklich in ähm, Customer Journeys end to end und äh, wenn sie so denken und agieren, dann ist es ein vernetztes Handeln. Das heißt, das Thema Silo ist bei denen dann de facto auch in den Projekten mhm. nicht mehr vorhanden, weil wenn du interdisziplinär in Teams zusammenarbeitest entlang der Customer Journey, dann geht es nur darum, die Customer Journey gut hinzubekommen und zu optimieren und nicht an einer einzelnen äh, Abteilungsdenke irgendwo. Bedingt aber, dass die Organisation dann auch entsprechend anders aufgestellt werden muss. Mhm. Also wenn ich meinen Vertrieb anders incentiviere als Marketing, im schlimmsten Falle, die, die auch noch gegeneinander laufen, dann kann das natürlich nicht funktionieren. Also, aber was wir merken ist, da ist ein Aufbruch und ein Umdenken und das kommt jetzt in dem einen oder anderen Unternehmen dann extrem schnell und gut zum Tragen, dass äh, vernetzt und interdisziplinär gedacht, gehandelt und umgesetzt wird. Hat viel mit, hat viel mit äh, Methoden zu tun, mit agilen Methoden. Also mhm. was du eben gezeigt hast, das, das ist ja in, in, in wirklich den schlauen Unternehmen schon bekannt. Ja? Und ähm, agile Methoden helfen dir entsprechend ähm, aus verschiedenen, aus verschiedenen äh, Tribes eben halt die einzelnen Squads so zusammenzubauen, dass die, äh, dass die eben halt auch diese verschiedenen Perspektiven einbringen können, um so eine Journey durchgängig zu unterstützen. Bedeutet aber auch, ich muss mir überlegen, äh, ist äh, agil nur ein Schlagwort oder steckt dahinter Methodik, Kultur? Ja, und solange das nur ein Schlagwort ist, ähm, dann wird viel über Agilität geredet, aber letztendlich ist der gute alte Wasserfall immer noch dahinter, weil einer dann sagt, und jetzt löse ich einen Wasserfall aus. 
Äh, hängt also wieder sehr stark an der ähm, am Kopf des Fisches, um es vorsichtig auszudrücken. Ja, wir haben ja ähm, hörbar, Nils kommt aus dem Norden, ich kann dem Norden auch viel abgewinnen. Der Kopf, äh, der Fisch stinkt am Kopf, zu sagen zuerst, das wolltest du damit freundlicherweise sagen. Aber ich denke, wir, wir müssen ja, wie heißt es schon, Butter bei den Fischen wollen wir ja auch haben, also von daher. <lacht> ich würde gerne noch ein ganz Thema, was ihr gerade bei mir beide ausgelöst hat, habt, äh, aufgreifen. Die Rolle der Personalabteilung, Methodiken, anders denken, anders handeln, aber auch Methodiken im Unternehmen in Summe auch können, also sprich nicht ein paar wenige können, nämlich das CX-Team versteht, sondern alle müssen es ja können oder auch diese agile Methode ist, ist nett, dass man darüber reden, aber viele im Unternehmen sagen wahrscheinlich heute, ja, für mich ist es erstmal nur ein Schlagwort. Was heißt es denn überhaupt? Und deswegen spielt damit nicht auch die HR eine ganz neue Rolle, eine wichtige Rolle für das Thema Custom Experience? Mit, ja. Sicher, mit Sicherheit. Ähm, spielt eine, eine wichtige Rolle. Vor allen Dingen, das ist ja, das, ist ja mal, das was der Mitarbeiter da erlebt, ist ja, das ist ja quasi die andere Seite der Medaille von dem, was der Kunde erlebt. Ja? Ähm, die gute alte Service Profit Chain kommt da wieder zum Tragen. Ja? Dass nur zufriedene Mitarbeitende lange im Unternehmen bleiben, mhm. Routine und Erfahrung entwickeln und durch Routine und Erfahrung ihre Aufgaben schneller und besser erledigen. So Und was will denn ein Kunde mehr als Mitarbeitende, die ihre Aufgaben schneller und besser in seinem Sinne erarbeiten? Und ähm, das ist genau der Punkt. Jetzt ist aber die Frage, wer ist denn da der, also es gibt ja Unternehmen, die nennen das Chief Happiness Officer, ja? Mhm. Wer sieht denn zu, dass, die, dass es den Leuten gut geht und dass die sagen, ja, in dieser Unternehmung arbeite ich gerne. Und ähm, wenn man Manager heute fragt, dann geben die immer noch, witzigerweise, wenn du die nach ihrem Unternehmen fragst, als allererstes dir sehr viele, ähm, ich sag mal, feindliche oder aggressive äh, Adjektive. Mhm. So, jetzt ist die Frage, wie kannst du das ändern, indem du aber wirklich auch mal fokussierst, was ist denn gut, was macht uns aus, was müssen wir mitnehmen in die neue Welt und wie müssen wir eigentlich uns auch positionieren im Hinblick auf die Leute, die wir anziehen wollen, um das zu können. So, ich glaube, da hat HR eine riesige Rolle. Also auch nach dem Motto, ich, ich, ich hau jetzt mal einen aus der Hüfte raus. Wenn du gefragt wirst, wie geht's dir, dann kann man ja die, die könnte die Antwort meistens sein, ja, mir geht's gut, im Unternehmen geht's gut, aber man könnte in dem Fall auch sagen, ich weiß, dass es meinen Kunden gut geht, deswegen geht es mir gut. Also quasi ja. so ein bisschen auch den, den Fokus umdrehen. Ja, das ja. ist ähm, dafür brauchst du aber sehr bewegte, sehr bewegte Menschen. <lacht> die das auch, tatsächlich, das auch tatsächlich komplett extrinsisch tun und äh, morgens aufwachen und an ihre Kunden denken. Und die finde ich noch weniger eigentlich als gute HR-Mitarbeiter. Ne, das, das, das Schöne ist ja, ich, ich, ich mache mal kurz noch einen Verweis auf ein Video, was wir mal von der Not Story, also vom NDR gefunden haben. Mhm. Ähm, die haben ähm, das Hotel für Jahreszeiten eine halbe, dreiviertel Stunde lang porträtiert. Ich kann das wirklich nur empfehlen, äh, weil der, hat, der Manager hat gesagt, ich stelle die Leute nicht nach Fachqualifikation ein, sondern nach Mindset. Das Fachliche kriegen wir geregelt, aber das Mindset ist das ganz, ganz, ganz Wichtige. Das war für mich eines der wichtigsten Sätze aus dieser halben oder dreiviertel Stunde. Na, lieber 